ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഒത്തിരി ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ സ്റ്റോറി പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണ കാലത്ത് ഈ സമയത്ത് എല്ലാവരും വീട്ടിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും വീട്ടിനുള്ളിൽ തന്നെ ചിലപ്പം ബോറടിച്ചിട്ടിരിക്കുമായിരിക്കും ജോലിക്ക് പോ ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സ് ജോലിക്ക് പോകുന്നവരുണ്ട് അല്ലാത്തവരുണ്ട് അങ്ങനെ വീട്ടിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് 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 ബോറടിച്ചിരിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിലും വീ വീണ്ടും ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ കാലാവധി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ പലരും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇനി എന്താണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ടുള്ള ദിവസങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പലരും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് കുറച്ച് പ്രായമായവരോട് അല്ലെങ്കിൽ പോരായ്മ ഉള്ള ഒന്ന് നിങ്ങളെ തന്നെ നിങ്ങളെ പറ്റി നിങ്ങൾ പോരായ്മ ഉള്ളവരാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരോടാണ് എനിക്കിന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പോരായ്മകളുണ്ട് എനിക്കിനി ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഓരോ ലൈഫിനും ഓരോ ജീവിതത്തിനും ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യമുണ്ട് നാം ഈ ലോകത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പ്രാധാന്യം ആർക്കും ഒരു വ്യക്തിക്ക് പോലും എ സിംഗിൾ ലൈഫ് ഏതൊരു ലൈഫിനും പ്രാധാന്യമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തികൾ പോലുമില്ല നമുക്ക് ഈ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൽ നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് ലക്ഷ്യമില്ലാത്ത ആരും തന്നെ ഇല്ല അത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുകയാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഒരു പ്രായമൊക്കെ വിചാരിക്കും ഇനി എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഇത്രയും നാൾ ഞാൻ സർവീസ് ചെയ്തു ഇത്രയും നാൾ ഞാൻ ജോലി ചെയ്തു ഇനി എന്നെക്കൂടെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല എനിക്ക് ഇനിയും ഈ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല എന്നൊക്കെ ചിലർ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പാർട്ട് ഈ ഈ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുവാൻ ഒന്നുമില്ലായിരിക്കും അല്ലെ എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഇനി ചെയ്യുവാൻ ഒന്നുമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ചില വ്യക്തികളോടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങനെ വിചാരിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല അല്ല അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതിനുള്ള കഴിവുകളല്ലേ എൻ്റെ കഴിവുകളൊക്കെ നശിച്ചു പോയി ഒരു കാലത്ത് ഞാൻ നല്ലവണ്ണം പെർഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഈ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ എനിക്കിനി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനല്ല ചിലപ്പം നിങ്ങളുടെ കഴിവില്ലായ്മ ചിലപ്പം നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗ ആ കഴിവില്ലായ്മ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് എൻ്റെ ഒരു കഴിവില്ലായ്മയാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചില നന്മകൾ നിങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഞാനൊരു ചെറിയൊരു സ്റ്റോറിയാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് പറയാനായത് ഒരു കർഷകൻ പുള്ളിക്കാരൻ തൻ്റെ വീടിൻ്റെ കുറച്ച് അകലെയായിട്ട് ഒരു തോട് ഒഴുകുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് ചെറിയ പോട്ടിൽ അതായത് രണ്ട് ചെറിയ കുടങ്ങൾ കുടങ്ങളിൽ വെള്ളമെടുത്തുകൊണ്ടാണ് കൃഷിക്കാവശ്യമായ വെള്ളമെടുത്തുകൊണ്ട് തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുക ദിവസവും അങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന പതിവായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്റ്റോറി ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കാം നിങ്ങളേത് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേൾക്കുക അതിൽ ഒരു പോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിലൊരു കുടം ഒരു കുടത്തിന് ചെറിയ വിള്ളലുകളുണ്ടായിരുന്നു ആ വിള്ളൽ കാരണം ആ അദ്ദേഹം എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന വെള്ളം ആ കൃഷിക്കാവശ്യമായി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന വെള്ളം ഒരു കുടത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ചോർന്ന് ചോർന്ന് അത് അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും അതൊരു പാതി ലെവലിലെ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഡ് അന്ന് അങ്ങനെ അത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ആ പോട്ടിനെ കളഞ്ഞില്ല അത് ഇത് കൊള്ളില്ല ഇത് ലീക്കായതാണ് ഇത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് ആ അദ്ദേഹം ആ പോട്ട് എടുത്ത് മാറ്റിയില്ല ദിവസം ഒരു പോട്ടിൽ രണ്ട് പോട്ടിൽ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം പോവും അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ദിവസവും ആ കുടം ഫുള്ളും നിറച്ചിട്ടാണ് എടുത്തിട്ട് പോകുന്നത് രണ്ട് കുടവും ഫുള്ളും നിറച്ച് എടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം ആ തോട്ടിൽ നിന്നും ആ ആറ്റിൽ നിന്നും അങ്ങനെ വെള്ളം എടുത്ത് തൻ്റെ കൃഷി സ്ഥലത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ പോകും ആ പോകുമ്പോൾ ഈ ഈ ഹോളുള്ള ചെറിയ ഹോളുള്ള ആ ക്രാക്കുള്ള പോട്ടിൽ നിന്ന് വെള്ളം അങ്ങനെ ലീക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്ക് ആ വെള്ളം ആ കുടത്തിൽ പാതിയോ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ മറ്റു
ഭയങ്കര വിഷമമായി കാരണം തനിക്ക് തൻ്റെ യജമാനനെ ഒന്ന് സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ തനിക്ക് മറ്റു കുടത്തെ അപേക്ഷിച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അത് ഫുള്ളായിട്ടുണ്ട് തൻ്റെ ജലം തൻ്റെ കുട ഈ ഉള്ളിലുള്ള ജലം വന്നിട്ട് അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്ക് പകുതിയാകുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നോട് തന്നെ ഒരു ലജ്ജ തോന്നി എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ എനിക്ക് ഈ എൻ്റെ ഈ കുറവ് കാരണം എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്നൊരു തോന്നൽ ആ കുടത്തിന് ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ആ കുടം ആ കർഷകനോട് തന്നെ ചോദിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ആ കർഷകൻ ഒരു ദിവസം വെള്ളമെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ആറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ തോട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ഈ കുടം ചോദിച്ചു അല്ലോ യജമാനെ നിങ്ങൾ എന്തോ ഇങ്ങനെ എന്നെ ഇങ്ങനെ കളയാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ പോരായ്മ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ ക്രാക്ക ഞാൻ വിള്ളൽ വീണ ഒരു കുടമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ എന്നിട്ടും പിന്നെയും എന്തിനാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹത്തിനൊത്ത് വളരാൻ ആഗ്രഹത്തിനൊത്ത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ മറ്റു കുടത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫുള്ള് ജലവും നിങ്ങൾക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് അവിടെ അവിടെ എത്തുമ്പോഴും ഫുള്ളായിട്ട് ജലം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ഭാരം മാത്രമാണുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ എന്നെ കളയാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് വിഷമത്തോടു കൂടെ ആ കർഷകനോട് ആ കുടം ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ആ കർഷകൻ പറഞ്ഞു നീ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നീ ഒന്ന് നിൻ്റെ കണ്ണ് തുറന്നു നീ ഒന്ന് താഴേക്ക് നോക്കണം നീ ഒന്ന് താഴേക്ക് നോക്കണം നമ്മൾ പോകുന്ന വഴി ഒന്ന് നീ ശ്രദ്ധിച്ചോ രണ്ട് സൈഡ് നീ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ തിരിച്ചു പോയപ്പോൾ ആ കുടം താഴെ അവർ സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി അപ്പോൾ അതിന് കണ്ണ് കണ്ടത് ഒരു അത്ഭുത അത്ഭുതം തോന്നുന്ന ഒരു കാഴ്ചയായിരുന്നു അവിടെ കണ്ടത് ആ നോക്കിയപ്പോൾ തൻ്റെ ഭാഗത്ത് നല്ല മനോഹരമായ ചെടികൾ താൻ പോകുന്ന വഴി ആ വഴിയിൽ മനോഹരമായ ചെടികൾ നല്ല മനോഹരമായ പൂക്കൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ആ വരി ഫുള്ള് നിൽക്കുന്നു അപ്പുറത്തെ കുടത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ കുടത്തിന് കാര്യം മനസ്സിലായി തൻ്റെ ആ പോരായ്മ മൂലം അവിടെ സംഭവിച്ചത് ഒരു നന്മയാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് വളരെ മനോഹരമായ ചെടികൾ ആ ഭാഗത്ത് കർഷകൻ അതിൽ വെക്കുകയും നല്ല മനോഹരമായ പൂക്കൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ കുടത്തിന് വലിയ സന്തോഷമായി ഭയങ്കര സന്തോഷമായി തൻ്റെ തനിക്ക് താൻ അറിയാതെ തന്നെ തൻ്റെ ഈ അവസ്ഥയിലും തനിക്ക് ചില നന്മകൾ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിൽ അത് വളരെ ഒന്ന് സന്തോഷിച്ചു ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മളെ കൊണ്ടൊന്നും ഇനി ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല നമ്മുടെ ലൈഫൊക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല നമുക്ക് ഈ ചില പോരായ്മകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് ഈ പോരായ്മ കാരണം എനിക്കൊന്നും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഉയർച്ച പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാകും എന്നാൽ ഈ ഈ സ്റ്റോറി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ ഏതവസ്ഥയിലും നമുക്ക് നന്മകൾ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചില ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നതാണ് ഈ സ്റ്റോറിയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥയിൽ നിരാശപ്പെട്ടു പോകാൻ പാടില്ല നിരാശ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരാ വരാതെ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിലെന്തെങ്കിലും നന്മ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിജയിക്കുക വിജയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും നമ്മൾ നിരാശപ്പെട്ടു പോകാതെ നമ്മൾ ആ സ്ഥല ആ അവസ്ഥയിലും നമ്മൾ വിജയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഒത്തിരി പേരെ അതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ലൈഫിൽ ഒത്തിരി പോരായ്മകളുള്ള വ്യക്തികൾ ഒത്തിരി വലിയ നിലയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അവരുടെ എല്ലാം ആ സ്റ്റോറി അവരുടെ എല്ലാം അതൊന്ന് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഒന്നും വിജയത്തിനൊരു തടസ്സമല്ല ഒരവസ്ഥയും വിജയത്തിനൊരു തടസ്സമല്ല അതുകൊണ്ട് പ്രായമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഡിസബിലിറ്റീസോ ഒന്നും ഒരു വിജയത്തിനൊരു തടസ്സമായ കാര്യമേ അല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ ഈ സ്റ്റോറിയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഒരവസ്ഥയ്ക്കും നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഏതവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഈ സ്റ്റോറി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം ഇതിലെന്തെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ കാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഒരു ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരേക്കും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്ര